Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Electrimática. En este vídeo os traigo el primer capítulo de una nueva serie de Arduino llamado Circuitos Útiles. Una serie que ya había comentado sobre, eh, bueno, el capítulo 8, en el capítulo del sensor eh, HCSR04, el sensor ultrasónico, eh, dije que, bueno, que como la gente ya está empezando a preguntar sobre cómo se puede hacer esto o lo otro, eh, basándose en lo que en los vídeos que estoy haciendo de los tutoriales, ¿no? Eh, por ejemplo, un usuario llamado Sergio Ramos, que aquí está en pantalla, preguntó cómo hacer que Arduino haga algo en, a una hora concreta. Entonces dije, bueno, pues voy a inaugurar esta serie para, eh, con cosas que hemos visto en los tutoriales, eh, cómo hacer algo práctico que funcione de verdad, para algo en la vida real. Por ejemplo, vimos el sensor, este, bueno, sensor no, módulo, el módulo este de RTC, del de reloj de tiempo real. Entonces he eh, dicho, bueno, pues si este chico nos ha preguntado eh, cómo se hace o cómo se podría hacer que Arduino ejecute algo a una hora específica, o en un intervalo específico, etc, etc, pues he dicho, bueno, pues vamos a hacer este, esta serie, ¿no? Esta pequeña serie sobre, bueno, pequeña serie, como lo queréis llamar, sobre circuitos útiles de Arduino, y por eso os traigo este primer circuito que eh, creo que va a eh, responder a la duda de este, de este usuario. Asimismo, eh, cualquiera que tenga eh, alguna duda de cómo hacer algo eh, que Arduino haga algo con los sensores que hemos visto pues eh, puede comentarlo y uh, ahora mismo que somos poquitos en el canal ¿no? o sea no hay tanto no hay tanta actividad ahora mismo pues podemos eh, no permitirnos el lujo de, de poder hacer las cosas que queráis pero cuando haya un poquito más de gente, gente preguntando por esto o por lo otro pues seguramente lo haremos a votación votación de, de qué pregunta es la que deberíamos de responder en el, de hacer un vídeo y bueno la más comentada la más votada sería la, 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 la ganadora para hacer ese vídeo sobre cómo hacer un proyecto o cómo hacer un circuito útil basándose en una pregunta de un usuario de momento como somos poquitos pues por lo menos Sergio nos ha preguntado esto se lo respondemos y ya está entonces lo que tenemos aquí es un circuito útil sobre un reloj despertador ¿Vale? Un reloj, que lo, un reloj digital que cuando nosotros le programamos una hora y unos minutos concretos Y eh, bueno, en base a la hora que le programamos el Arduino eh, pitará y nos, eh, bueno, nos despertará ¿no? Se supone que es el, el funcionamiento básico de un despertador digital que podemos tener Que podemos ir a los chinos y nos compramos uno por un euro, un euro y medio, no sé, algo No sé exactamente lo que puede valer eso, pero en realidad el coste del circuito nuestro es... Teniendo en cuenta que es un Arduino pirata, pues en realidad unos 3 euros tal vez. O sea, y los chinos ya si hacen producciones más e incluso menos, tal vez. No sé, un y medio, dos euros, tres euros, no sé lo que puede valer un despertador, un despertador digital ahora mismo en un chino o tal. Pero hace la misma función. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Y entonces, al hacer que el despertador se ejecute a una hora concreta, respondería a la duda de este usuario porque estaríamos diciéndole que Arduino haga una acción, en este caso pitar con este, con este speaker, este pier, piercho speaker, que es un, es un altavoz, de, altavoz de pierzo, que lo que hace es que funciona mediante un, un sistema de placas que chocan entre ellas y con una oscilación, conseguimos que las placas choquen a una velocidad tan rápida que producen un sonido, un pitido, que nosotros podemos controlar la frecuencia con Arduino. No lo hemos visto todavía, ¿vale? Eh, ya veremos lo que es el uno pasivo y uno activo, aunque eh, la diferencia no... Yo no le veo diferencia, ¿vale? Entre uno y otro. Si lo miráis, no hay diferencia. Pero en realidad el funcionamiento sí es diferente. Porque uno oscila basándose en un oscilador interno. Y otro oscila basándose en una señal que nosotros le mandemos. Una señal eléctrica. Entonces, el pitch speaker pita. Y el otro es más como un ring. Es más como como cuando en el colegio tocan el timbre. Y suena... O sea, esos golpes... Hace ese... Y está, ese es el. Ese es el. Ese es el buzzer, el buzzer de toda la vida. Y esto es el speaker, que permite reproducir un, un sonido un poco más complejo, más que el típico rrr, pita, hace más como pi. Entonces es un poquito diferente. Ya lo veremos, ¿vale? Ya lo veremos, no voy a explicar mucho del tema. Entonces, para este vídeo utilizaremos el, el módulo RTC, el 1302, que vimos en el capítulo número 6, que ahí es donde Sergio nos comentó este. esta duda. Donde nos planteó este. 
este problema o esta duda y eh, el, la pantalla LCD de la 2004 que como digo también 1602 si tenéis la 1602 es lo mismo solo que cambia el número de caracteres que se pueden mostrar es más pequeñita y ya está y el Arduino y bueno y unos botoncitos que veis aquí que esto es para el ajuste manual es decir yo hago así ¿veis? y puedo cambiar la hora de la alarma vale puedo cambiar que pita las 17 tal 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 o sea por ejemplo si queréis ver un ejemplo práctico ¿ves? vamos a hacer que, que pite a las 16 y 48 ay más mira justo porque son y 47 vale ahí está pitando ahí ha pitado porque justo eran y 47 vale entonces hay 20 segundos un intervalo de 20 segundos en el que pita el reloj entonces vamos a seguir explicando y dejamos aquí puesto y 48 vale entonces, este, estos botones nos permiten hacer un ajuste manual a través de botones de la hora de la alarma. Aunque vamos a ver dos circuitos, porque os digo, si sois principiante en Arduino, eh, va a ser un poco complicado que entendáis este código, el de los botones, con los botones, porque hay una lógica interna bastante chunga. Pero está, lo mejor, yo lo que recomiendo es que os bajéis el ejemplo, o lo pondré en, el, en la descripción del vídeo, ¿vale? Este, estos ejemplos que son más difíciles, ahí está pitando. Como veis, hace pip 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 Y bueno, eh, es muy simple, ya lo que digo, en realidad es una lógica un poco compleja Más compleja que un vídeo normal que tenemos nosotros de Arduino Vamos a que termine de pitar Y eh, bueno, pues por ser un poquito más complejo, pues no quiero tampoco que la gente se asuste y diga, va, ah, yo me voy y tal, no sé qué, nada, va a cerrar el vídeo porque esto es muy difícil, no sé qué. Yo dejo el, la solución, ¿vale? El, la, el, el proyecto eh, en, del Arduino en la descripción del vídeo, lo subiré cuando suba el vídeo, después lo subiré, lo publicaré y tal, para que lo podáis bajar, abrirlo vosotros y toquetear el código como vosotros queráis. Vale, entonces, vamos al esquema, al esquema de conexión. ¿no? Una vez dicho todo esto, eh. El esquema de conexión es bastante simple, ¿vale? Tenemos la pantalla, recordamos la pantalla con este chile CM1602 ICC que funciona IC, me, 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 que funciona igual en el 1602 que en el 2004, es lo mismo, porque en realidad solo cambia el número de columnas y de líneas que tiene, cuatro, líneas, cuatro columnas más por dos líneas más. Eh, y ya está, simplemente pues lo que lo de siempre, ¿no? El positivo y negativo del Arduino, sacamos un positivo, un positivo y negativo a la ristra de, de, de pines, aquí en la, el riel de tensión, mejor dicho, riel de tensión. Entonces tenemos positivo y negativo del riel con, eh, con tensión del Arduino. Y conectamos positivo y negativo de la, del chip de I12 de la pantalla al riel de tensión. Los pines SDSCL al SDSCL de vuestro Arduino, si es el 1 creo que era el 67 analógico Y el Mega, y en este caso que aquí pone Mega de K de Android, eh, lo mismo es prácticamente igual eh, También está 2021 Y el Pierzo Speaker, el negativo al negativo, el positivo no lo llevamos al pin, al pin digital número 7 Lo voy a conectar yo en este caso el módulo o el VCC y el GND a la ristra también aquí de riel de tensión positivo o negativo y estos tres pines de aquí los conectamos al pin 432 respectivamente siendo el CLK el pin número 4, el DAT el número 3 y el RST el número 2. Eh, si utilizáis el DS3000, el, el 3000 no sé qué, eh, los pines eh, cambia el nombre un poco pero en realidad el nombre... Eh, Aquí pone IOS CLK CE, que este es el CLK, este es el Data y este es el RST en, el, en nuestro modelo. Pero el 3000 creo que se llama así, es CLK, eh, IO y CE, creo. Y, y entonces, pues, si cambia la nomenclatura, bueno, se trata de el que hace de reloj, el que hace de datos y el que hace de, de, de señal de control. Entonces, bueno, esto ya solamente hay cuatro modelos de, de DS que yo sepa, así que están los eso, el, el 1302, 1307 y luego el 3203, creo que era, o 32, no sé qué. Y, y bueno, pues eso, no nos vamos a arrollar mucho más con ese, con ese tema. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto conectado, opcionalmente podéis conectar estos dos botones si queréis probar la versión de ajuste manual, porque la otra versión sin botones es ajuste a través de código y entonces necesitamos los dados para configurar la alarma. Eh, entonces, bueno, eso tiene ahí una putada eh, La parte buena, que siempre se queda guardada Porque está guardada en la memoria Parte mala por La parte mala es que necesitamos un ordenador Si queremos cambiar la, la hora a la que suene la alarma Entonces, 
Pero bueno, esto es un divisor de tensión, no tiene más que los pines de la izquierda van conectados entre sí y la derecha entre sí, por lo tanto esta resistencia y el cable de rosa están conectados entre sí, por lo que este pin va a tierra, por lo que vamos a leer low, y cuando pusemos el botón los, todos los pines se juntan, es decir, aquí en medio hay, un, hay una, un hierro que junta los pines izquierda con los pines derechos y... Entonces, eh, como que hace como cortocircuito, hace cortocircuito y al hacer cortocircuito lo que nosotros hacemos es que como ahora está todo conectado, el positivo y el negativo están conectados, esta resistencia evitará que el positivo se vaya al negativo y provoque un cortocircuito. En su lugar, esta resistencia que es de 10K, aunque aquí pone 220 porque es el modelo que tiene Fritzing, entonces no le hagamos caso, esto, esto es 1000, en realidad estos, estos, estos son de 10.000. Eh, tome, tome hasta que anota aquí en el lado Así que bueno, no creo que haya margen de error Entonces eh, Al hacer eso eh, Lo que estamos haciendo es que eh, La electricidad que viene por aquí, en vez de ir por la resistencia Que es muy gorda, se viene por el cable rosa Y entra los 5 voltios aquí Al pin de, del Arduino, que no son 5 Son 4 y pico porque eh, Parte de ella se va por la resistencia Entonces pues eso es un divisor, divide la corriente Pero al pin le llega suficiente voltaje como para identificar Un high Sobre un low por lo tanto, cuando pulsamos el botón se hace high y cuando soltamos se hace low, porque al juntarse el, hay corriente circulando por aquí. Lo mismo pasa con el otro. Entonces los pines, eh, o sea, los botones, yo lo voy a conectar, este botón lo voy a llamar el botón up y este es el botón down, porque en principio este iba a subir, este era para ajustar la fecha para arriba y este para abajo, pero luego salía un poco el código. Y al final este botón es para seleccionar el modo, seleccionar eh, qué quiero editar en concreto de la alarma. Entonces, pero bueno, yo esto lo llamo botón down y este botón up. Así que ahora vamos al parte de código y lo vemos, ¿vale? El botón down va al pin número... Eh, 11, esto está mal esto, Es que esto lo he conectado aquí, se me ha ido para acá Urr. Vale, el botón up Va al pin número 10 de Arduino Y el, el botón down Va al pin número eh, 12 Vale Es que, ah, es que bueno pues eso, este, el, el gris va al 11 Y este va al 12, vosotros lo podéis cambiar En orden, pero que sepáis eh, dónde va cada cosa Entonces, ya os he enseñado Cómo funciona más El... el el reloj, o sea, os he hecho la demostración como pita y como puedo seleccionar ahora pero os voy a mostrar el ejemplo sencillo el ejemplo sencillo no es más que simplemente pues lo típico, ¿no? Eh, inicializamos la pantalla, ¿no? metemos el include, inicializamos la pantalla inicializamos el RTC con su librería y tal y bueno, tenemos el blink, tenemos alarma, tenemos dos booleanos, recordad que el blink es una variable que siempre está utilizando para hacer que parpadee alguna cosa concreta en la pantalla, cuando quiero que parpadee alguna letra o una palabra en la pantalla, tengo esta variable blink, que con el loop voy cambiando, alternando entre true y false, y así cada vez que el loop se ejecuta, una vez será true y otra vez será false, cuando es true aparece un, el texto en la pantalla, el texto que quiero que parpadee aparece, y cuando es false lo quito para dar esa sensación, esa sensación ya que cuando venga otra vez el loop volverá a ser true y aparecerá otra vez la palabra y dará esa, ese efecto de parpadeo de la palabra. Alarma contador, que es básicamente la alarma, si, si la habéis escuchado, hace pip, 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 se para, pip, 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 se para, o sea, pip, 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 ¿no? O sea, entonces con el contador cuento cuántas veces suena antes de hacer esa pequeña pausa en, para que haga de tres en tres y no haga un pitido constante ni pip, 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 tampoco. Eh, aunque bueno, esto ya cada uno puede personalizar un poco el tono o no, o la manera en la que suena la alarma, eso ya cada uno que se lo haga como quiera. Y nada, le quitamos la receta de Time, que esto del capítulo 6, aquí lo que hacemos es eh, <coughs> intentamos tener la fecha y hora del ordenador donde esté conectado el Arduino, si está conectado a un ordenador, si está conectado a un power bank, a un cargador de móvil o con una fuente de alimentación aparte, esto no va a funcionar, el RDC de Time no va a coger nada y se va a quedar a cero. Entonces esto es para ajustar por primera vez nuestro módulo RTC para darle una fecha y hora, lo ajustamos de manera automática con un ordenador. Y ya una vez que ya tiene fecha y hora, en principio con la pila no debería de fallar nunca. Siempre deberíamos tener la fecha y hora bien con la pila bien puesta en el reloj y que sea una pila nueva y no sea una usada porque durará menos. Y nada, inicializamos la pantalla, inicializamos el RTC eh, y ya está. Eh, aquí con esto lo que hacemos es eh, recordamos la función print de time del capítulo 6, que lo único, ahora lo veremos. Lo único que hace es simplemente, eh, bueno, vamos a verlo ahora. Lo único que hace simplemente es formatear el dat los datos, es decir, cogemos el día, el mes, el año, la hora, los minutos y los segundos y lo formateamos con la función sprintf barra baja p, le damos este char de 20, de 20 caracteres que tenemos aquí y nada, formateamos todo, todos estos parámetros de aquí, los formateamos aquí a dos dígitos 
menos el año que es 4, ves que el año es el tercer parámetro, está aquí y eso, entonces pues sale la fecha bien formateada con sus cuatro dígitos independientemente de que los dígitos no sean cuatro el año, si tengo tres dígitos, tengo dos, tengo un dígito me lo va a formatear de, de tal manera que va a añadir cero como sea necesario a la izquierda para que tenga en la, esa longitud, longitud 2 o longitud 4 en el caso del año, la hora si son las 2 de la mañana pues le pone un cero delante si son las 20 que son las 8 de la noche, como son dos dígitos, no hace nada y se queda solo los dos dígitos sin mes. Esto es simplemente para que se vea bonito y no esté ahí moviéndose todo el rato los números porque sean más grandes o más pequeños, porque tenga uno o dos dígitos. De esta manera lo dejamos fijo. Y nada, para que parpadee, como veis, aquí tengo un blink, el, la variable blink. Cuando blink es true, la que os he enseñado, pinta la fecha y hora y cuando no, no la pinta. Si la fecha que tenga el, el Arduino es menor que es la que está eh, compilada en el, en el ordenador, ¿no? Si, si es que tenemos un ordenador conectado. Si no tenemos un ordenador conectado, entonces realmente aquí no va a hacer nada porque esto va a ser todo cero, entonces pues nunca se va a cumplir esta función. Pero si el año es el año 2000, eh, cuando se resetea el RTC empieza en el año 2000, el 1 del 1 del 2000. Entonces si es 2000, interpretamos que también está mal la fecha y por lo tanto hacemos que Parpade, si es blink, parpade, eh, se, queda la, se queda pintado y si no, viene aquí y eh, sencillamente si el blink es false, esta condición no se cumple y entonces cuando no se cumpla, borramos la fecha de hora y después cuando se cumpla, cuando sea true, como esto se va a seguir cumpliendo siempre porque está la fecha mal puesta, se muestra, entonces se muestra, se quita, se muestra, se quita y así hacemos efecto parpadeo o si la fecha es correcta, es, está por encima de la fecha compilada, consideraremos que la fecha es correcta y por lo tanto... Eh, esto hay que mirarlo un poquito mejor, pero en realidad esta función eh, aquí se van a contradecir un poquito, pero bueno. Si, la, si está bien puesta la fecha, siempre va, se va a imprimir y nunca va a llegar aquí. Por lo tanto, nunca va a parpadear. Ese es el ejemplo del RTC, ¿vale? De que parpadee la fecha y hora si está mal para avisarnos visualmente de que está mal, ¿vale? Simplemente, nada más. Vale. <coughs> Pues ya está, imprimimos la fecha, eh, hacemos una configuración inicial, eh, si la fecha es muy vieja, es menor que la compilada porque el ordenador tiene la hora más adelantada, consideramos que es la buena y entonces pues machacamos la, con el set de detalles machacamos la fecha, que, la fecha y hora que tenga el módulo, ¿vale? Simplemente. Y ya está, obtenemos la fecha y hora, el, aquí lo del bling, el loop, que bling es false, luego es true, luego es false, luego es true, cada vez que se ejecuta el loop, cuando es true es false y cuando es false es true, ¿vale? Básicamente esto es lo que quiere decir esto. Y con esto, gracias a este código de apoyo, pues podemos hacer el bling de aquí, por ejemplo. Y ahora veremos que en el ajuste de, de la alarma también pongo otro bling para que eh, parpadee el, el dígito que estamos modificando. Vale. Este ajuste manual, este ajuste manual no es el ajuste de código sin, sin botones, funciona de la siguiente manera. Si la hora que tiene el, el reloj del de, RTC es 13 y el minuto es 27 y los segundos son menor o igual a 20, entonces es la hora y hago suena alarma. Si no, considero que ya no es la hora de que suene la alarma y entonces borro lo de es la hora. Alarma contra 2, la pongo a 0, es decir, las veces que esté sonando para hacerlo del pipi pipi pipi, pipi el patrón ese de, de pitido, lo pongo a 0 para prepararme para la próxima alarma, la dejo a 0. Y si la alarma está encendida, o sea, es decir, se ha quedado justo en el momento en el que estaba pitando, la reinicio, la pongo a la pongo en, en no toner, que esto es para la función toner que lleva Arduino para hacer que pite un, un speaker, y imprimo la fecha y ahora. Y ya está, no tiene, más, no tiene más historia. Entonces, cuando yo la hora es, si yo ahora mismo pongo 17.00, no porque no va a ser las 17.00, porque es un poquito más. Vale, se ha pasado la fecha y hora. Pues si pongo las 17.01 y compilo. Ahí está compilando. Sony 45, vale, se ha subido. Y entonces, si yo ahora. Ahí está, ves que ha desaparecido la información que tenía en la pantalla, que es porque son cosas de depuración que tengo puesta en la pantalla, ya que depuras con una pantalla mucho más sencillo que depuras con, con la consola, porque tienes que estar mirando el ordenador y aparte necesitas, necesitas un ordenador. Efectivamente, ahí se pone a pitar porque es la hora, básicamente son las 17 y 01 y son menos de 20 segundos, por lo que el despertador se pone a pitar. Vale, este es el código sencillo. Que no tiene más, lo que pasa es que esto necesitamos que, parte buena, que el código se queda guardado y siempre va a pitar a las 501, siempre. Eh, parte mala, que para cambiarlo necesitamos un ordenador. Entonces vamos a, 
al otro ejemplo, que este es el ejemplo bueno que yo voy a compilar, que es el que os he enseñado, que es lo mismo, solo que ahora tiene un montón de variables más. Por aquí tiene button up, button down, button up prep, button down prep, bueno, aunque bueno, bot, botón, 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 bueno, es que lo he puesto en medio español, medio, medio inglés, así que, <ríe> vale, botón up, que o como os he dicho, es el, es el botón que tengo en la orilla, que es para cambiar el modo, para ponerme a modo a editar, a editar la alarma, y luego seleccionar si quiero editarlo ahora o los minutos, y el botón down, que es el que me va a permitir hacer eso, cambiar, hacer que se, o sea, subir el valor, es decir, si llego a minuto 60, pues, Doy la vuelta y empiezo en cero. Y si llego hora 23, la persona que le dé paso a cero porque 24 hora, la hora 24 no existe. Empezamos por cero, de las 12 de la noche son cero. Y luego ya de ahí de cero hasta 23. Y los minutos igual, de minuto cero hasta minuto 59, no existe el 60. Por eso hay que controlar eso, que ahora lo veremos. Defino los botones, el botón up va a ser mi botón, el botón que está en el pin número 11 de Arduino y el down en el 12. El pulsado, que es para una pequeña variable contador que va a contar eh, cuántas, cuántas veces se va a ejecutar el loop mientras tenemos el botón presionado para hacer que al presionar el botón entre en modo de editar alarma o volvamos al modo fecha y hora. Y hasta el modo, modo que esto es una variable que si es 0 es, eh, está en la fecha y hora y si es 1 entramos en, edit, en modo de editar alarma. Y el paso, que es básicamente, ahora lo veremos, que es para decir que quiero editar, si quiero editar la hora o los minutos. Y aquí almaceno la hora y los minutos, básicamente la hora, qué hora y a qué minuto quiero que suene la alarma. Y la alarma contador contado, que es lo mismo de antes, lo del patrón de pipi 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 pipi. Pip, pip. El setup es igual, y el loop lo único que hace es, leo el estado de botón up, leo el estado de botón down, ¿Vale? De lo, del pin B up, que es el botón up, que es el 11 y el 12. Y nada, simplemente lo único que digo es, cuando digo que si el botón, el, el, la variable prep, es para recordar que en el capítulo número 4 vimos cómo se manejaba un pulsador. Así que necesitamos saber, para saber que acabamos de presionar el botón, lo que necesitamos es hacer esto. Que si es high, ahora, ahora está en alto, quiere decir, ahora está pulsado, pero antes no estaba pulsado. Lo acabo de pulsar, pero aquí lo que estoy haciendo es, si, la, si antes estaba pulsado y ahora también, es porque antes estaba pulsado, ahora también lo tengo presionado. Si lo mantengo presionado, entonces lo mismo que hago es que el pulsador, cada vez que entra el loop y entra esta condición, mientras esta condición se cumpla porque la estoy pulsando, esta variable contador va a ir subiendo. Es una variable de contador que la he llamado pulsado. pulsado ¿vale? Cuando pulsado va sumando y llega a 10, la siguiente vez, aquí ya no ya es 10, no se cumple, pasa aquí y modo lo que hace es que 1 menos modo. Si modo es 0, entonces 1 menos 0 me va a dar 1. Se va a cambiar el 0 por el 1. Y si es 1 menos 1, se volverá a 0. En vez de poner if modo es igual a 0, lo pongo a 1 y si no lo pongo a 0, que es, ocupa cuatro líneas de código, de esta manera, solo con una única línea, lo hacemos de una manera un poquito más sencilla. Y reseteamos el pulsado, porque ya acabamos de hacer, acabamos de cambiar de modo, reseteamos el pulsado. Esta lógica tiene un pequeño problema y es que si dejas pulsado, pulsado el botón y no lo sueltas, va a estar todo el rato cambiando entre modo 1, modo 0, modo 1, modo 0. Pero lo normal es que cuando le das modo y veas que... Entra en el modo de editar alarma, suelta el botón. O sea, tienes un pequeño margen de medio segundo para soltar el botón para que se resete la variable y entonces puedas seguir manejando el, el circuito sin problemas. Aquí lo que tenemos es que cuando es low y antes era high es porque ahora lo hemos soltado y antes no, antes estaba presionado. Entonces aquí quiere decir que acabamos de soltar el botón. ¿vale? Acabamos de soltar el botón porque ahora está en low, pero antes estaba en high. Entonces, independientemente del valor que tenga pulsado, lo ponemos a cero porque al pulsar, al soltar el botón, pues lo reseteamos. Porque ya, ¿para qué queremos seguir teniendo el, el valor de pulsado si lo hemos soltado y queremos reiniciar para que luego cuando lo pulsemos otra vez, vuelva otra vez a contar de cero y no se acorte el tiempo que, que, que tenga que estar presionado el botón? Y ya está, si el botón es high antes era low, es porque lo acabamos de presionar, que es lo que he dicho al principio, que es el ejemplo más típico, normalmente siempre se suele usar este, pero también usamos este para saber si lo ha soltado, si lo acaba de presionar o si lo, lo está manteniendo presionado, ¿vale? Estos son los tres ejemplos sobre un botón, un botón pulsador. Vale, si acabo de pulsarlo, es decir, ahora está en high, pero antes estaba en low, y el modo es 1, es decir, ya el pulsado ha llegado a 10 porque lo hemos mantenido presionado el, un total de, de, de que el loop de 10 vueltas, es decir, más o menos unos 400 milisegundos. Nosotros hemos tenido presión en 400 milisegundos. Y entonces ha hecho esto. Modo está en 1. Y ahora paso. 
lo que hace es que paso va sumando más más, va haciendo paso 0, paso 1, paso 2, dependiendo de las veces que cuando cada vez que tocamos el botón pasa paso 1, paso 2, paso 1, paso 2. Ahora lo vamos a ver en la pantalla porque tengo las variables puestas en la pantalla para que lo veamos mejor. Y aquí lo que hacemos es el botón down. Botón down, si ahora está en low y antes estaba en high, es porque lo acabo de soltar y entonces sumo 1 al minuto o a la hora porque acabo de presionar el botón de ajuste, que es el botón down. Para mí es el botón de ajustar la, la hora y los minutos, ¿no? El otro es el botón de modo y este es el botón de ajuste. El botón down. Entonces, ¿por qué cuando suelta y no cuando pulsa? Porque se mezcla con esto. Como Arduino va tan rápido, nosotros cuando pulsamos y soltamos, le ha dado tiempo a Arduino a por lo menos ejecutarse todo tres veces el loop y va a detectar como si lo hubiéramos presionado. Para evitar eso, lo que hacemos es básicamente esto. Aunque en realidad no va a dar tiempo. Si yo pusiera aquí high y aquí low, en eh, muestras que yo presiono, me daría tiempo en realidad. Pero bueno, para no liarnos, para, para, que no, para que funcione mejor, realmente cuando yo pulso y suelto el botón de down, entonces sumo uno a la hora, porque eh, siempre la sumo, porque luego en realidad la función suma ahora eh, controla si está en el modo 1 o no. Si está en el modo 0, llamará a suma ahora, pero no va a hacer nada porque no, no es la condición correcta. Y pulsado vuelve a 0 porque el pulsado, aquí como veis, el botón down cuando es high y high es porque antes estaba pulsado y ahora también lo estoy manteniendo pulsado. Sumo, incremento la, el valor de pulsado hasta que sea 10, porque con el momento que sea 10 esto no se cumple, ya no se va a subir más. Y entonces cada vez que, cada vez que yo, cada loop que se ejecute en Arduino y tenga el botón presionado, llama también a suma ahora. Punto y pelota. Y aquí tengo mi debug, ¿vale? El modo que muestra el modo, el paso y la alarma contada. Si el modo es 1, en el momento en el que nosotros hemos dejado el modo en 1, en el loop entrará aquí y ajustará alarma. En el momento en el que ajusta alarma, si no ajusta alarma, volvemos al modo 0, al paso 0 y volvemos a lo que viene siendo el modo fecha y hora, ¿vale? Prinda de time, para ir primero fecha y hora. Y lo que hacemos aquí es grabar en el estado previo el, el estado actual para que en el siguiente loop cuando lleguemos aquí el estado previo seguirá teniendo el estado que tenía antes y aquí actualizamos el estado de ahora y es gracias a ese a estas, do, a estas dos líneas de código esta y la dos de abajo la que podemos hacer que esto es lo de ahora y esto es lo de antes porque todavía no hemos llegado aquí para que se cambie el estado del botón y así podemos saber en el loop anterior qué es lo que ha pasado con el botón si estaba en high o en low y así podemos saber si lo acabamos de pulsar lo acabamos de soltar o ya estaba pulsado en la anterior porque lo estamos manteniendo la variable de blink que es lo que he dicho que esto para hacer el efecto de, de parpadeo de, de las letras la, la condición de antes no hour es igual a esta vez ya no pongo una hora fija sino que voy directamente a por la variable y el minuto también la variable hora y la variable minuto en base a lo que yo haya ajustado con los botones y si la segunda es menor o igual a 20 entonces es la hora y suena la alarma y si no pues lo mismo quitamos lo de la hora alarma contador pues lo, lo ponemos a cero para prepararlo para la siguiente alarma y si se ha quedado justo el ciclo de que estaba sonando la alarma, se apaga. Hacemos aquí en notones y se apaga. Ahora vamos a ver por qué, cómo, cómo hace sonar la alarma. Así que nada, esto es print de time, como he explicado antes. El ajusta la alarma que tenemos aquí, lo mismo que aquí, para formatear la fecha y hora. En este caso, formateamos la hora y los minutos por separado. Vale, para empezar, paso es igual a cero. Vale, ajusta fecha, paso es igual a cero. Y lo que hago es un for aquí, un for in, tal, 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 una instalación de 20 veces. Que esto es como poner el CD print con 20 espacios, solo que el for me lo hace de manera automática. Con un único espacio lo repite 20 veces. Esto es para limpiar la línea 00, es decir, la primera línea de la pantalla la limpio, quito la fecha y la hora. Y entonces voy al paso 1. Ahora el paso 1, básicamente, esto se ejecuta siempre, independientemente del paso que sea, que es mostrar la alarma en la pantalla. Mostrar la alarma con la hora y los minutos que está programada, que será 0000 al principio. Cuando paso es igual a 1, lo que hago es parpadear, hacer que parpadee la hora, para yo saber que ahora mismo estoy cambiando la hora. Y cuando estoy en el paso 2, porque le da el botón de modo, entonces parpadea los minutos porque ahora lo que estoy editando son los minutos y no la hora esto es para que visualmente a nosotros sea un poquito más cómodo saber y entender qué estamos editando ahora mismo de la hora y esta es la función suma hora que es la que cuando nosotros le damos al botón de down y el modo es 1 suma hora y entonces si el modo es 1 solo si el modo es 1 si le damos al botón down también se llamará la función suma hora pero si el modo es 0 está en la fecha y hora no va a hacer nada entonces solo si en modo 1, entonces hace, si está en el paso 1, si estamos en la parte de editar la hora, pues entonces sumamos a la hora, o sea, si la hora es 23, la ponemos a 0, y si no, sumamos a la hora, ¿vale? Esto es lo que he explicado, hora 24 no existe, entonces si es 23, la siguiente es 0, porque pasamos a las 12 de la noche, es 0. Y lo mismo con los minutos, si el paso es 2, editamos los minutos, entonces cada vez que tocamos botón down, suma hora, sumará, 
al minuto, si minuto 59 no va a sumar 1 y se va a comparar en 60, se quedan 0. Y si no, suma minuto. Y hasta ya es una alarma, solamente es si la alarma es false y el contador es 0, 1 o 2, por decir, por debajo de 3, haremos un tone, que esto es la función de Arduino para hacer funcionar un pierce, un pierce, un pierce de pickers de estos. Entonces, el pin 7, que aquí lo he puesto en crudo, así un poco así, patapam. Tone, lo que hace el tone es al, al pin 7 le manda una frecuencia de 2200. Eso lo que hace es oscilar el speaker, el pierce, el pierce speaker, para que emita un sonido, un pitido a una frecuencia concreta. La frecuencia máxima no sé si son unos 22.000 o 23.000 Hz, lo máximo que puede oscilar, y eso es un sonido muy fino que te puede romper los oídos tranquilamente, te perfora los oídos. Hay páginas web que nos permiten eh, escuchar eso con los auriculares. Podemos coger y, y mover la barra de, de oscilación para ver cómo pita, a qué frecuencia. Y luego así nosotros podemos replicarlo en Arduino. Pero no es muy recomendable primero porque os, os podéis romper los oídos con, esa página, con ese tipo de páginas. En la frecuencia más alta. Y segundo, eh, no suena igual en un altavoz de un auricular que en el altavoz del piercho speaker que es mucho más fino. Entonces, no es lo mismo. Vale. Hacemos que, hacemos que pite, alarma la ponemos a true y alarma contador suma. En la siguiente interacción de suena alarma, como ahora alarma es true, no se cumple esta ni esta. Salta aquí y deja de pitar y alarma es false. Esto es un pi, nada más, un pitido. Entonces, de nuevo, como ahora contador es 1, vuelve otra vez a pitar y luego deja de pitar. Contador es 2, deja de pitar. Contador es 3, aquí no se va a meter porque hacemos un código trampa. Como es 3 y aquí es menor de 3, no se va a ejecutar esta. Va a venir aquí. Y aquí lo que va a hacer es lo mismo, solo que sin tone. ¿Por qué? Porque este código trampa lo que va a hacer es poner alarma true. Este es el descanso que os he comentado. A nivel de código va a ser true, false, true, false, true, false, true, false. Nunca va a dejar de, nunca va a dejar de parar de cambiar de valor de true o false. Pero, gracias a este sistema, aquí va a gastar un, un, un tiempo porque va a poner true y luego va a ir a false y luego ya como contado de cero entonces vuelve aquí y al ser cero ahora sí pita entonces ahí hay un ciclo donde no va a pitar tres ciclos sí uno se mete en el código fantasma en este código trampa y entonces no pita y ya en el siguiente que tiene que pitar entonces ya sí vuelve otra vez aquí porque el contado de cero y se cumple esta condición ya está ese es el código trampa para que se quede Arduino atacar un poquito pero sin utilizar delay, porque por ejemplo en este, este ejemplo de otro chico eh, utiliza el digital write porque utiliza el, el buzzer, el, el, el que hace drrr, entonces se va con digital write, entonces hace un digital write, se espera 50, otro digital write, se espera otro 50, otro digital write, se espera otro 50 y así en plan eh, high low, high low, pita tres veces y se para, porque luego espera medio segundo antes de hacer sonar otra vez el sound alarm. Pero recordad que el delay deja parado, literalmente Arduino se queda en interrupción y no, y no avanza. Se queda clavado aquí y no avanza el código. Entonces, vamos a ver el paralelismo en Arduino. En algún vídeo veremos el paralelismo, que es un tema que da para varios vídeos. Que consiste en no usar delay y utilizar el milis, que es una función que nos permite saber el tiempo de ejecución que lleva ahora mismo Arduino. Cuánto tiempo lleva ejecutándose el núcleo. Y gracias a eso podemos programar tareas para que se ejecuten a, una X determinado, a un determinado tiempo sin utilizar delay. Es decir, si queremos que algo se ejecute a los 50 milisegundos de segundo, en vez de poner delay, esperamos a que el tiempo en milis haya pasado 50 desde que yo quería ejecutar hasta que vuelva a ejecutar y entonces hago lo mismo que un delay pero sin parar el código solo lo programo pues creo que ya queda claro el funcionamiento del código vale esto es cuestión de que lo miréis vosotros la diferencia de ponerlo con botón o sin botón no es más que ese básicamente volvemos otra vez aquí para que lo veáis lo dicho botón up si yo le doy no hace nada porque no está el modo en uno pero si lo mantengo pa, cambia el modo alarma ¿Veis? Entonces, ahora sí, si le doy al botón up, ves que cambia, paso, ¿veis? El modo está en 1 y el paso cambia en 2, 1, 2, 1. El paso 0 no se ve porque se ejecuta demasiado rápido, entonces no nos da tiempo a ver el paso 0. Pero podéis ver que la pantalla está limpia, en la fecha y hora ha desaparecido. Así que el paso 0 ha hecho su trabajo. Y hasta lo único que tenemos que hacer es, con el botón down, pongo la hora a la que quiero que se ejecute. Si le doy un toque, ves que no cambia. Solo cuando suelto, ¿vale? Cuando yo doy, no hace nada y cuando suelto, cambia. Por lo que he dicho del low, de cuando se el low y antes era high, es porque lo acabo de soltar. Y si lo, lo presiono y lo mantengo presionado, entonces cuando los dígitos cambian más rápido, porque 
A ver, los minutos no tan... No, lo, ahora no tanto, pero los minutos al ser 60 son muchos minutos y se agradece el poder cambiar tan rápido de, de dígito. Simplemente manteniendo presionado el botón, luego suelto. Ay, ¿qué me he pasado? Pues le doy otra vez, lo mantengo, le doy otra vez la vuelta a los minutos y vuelvo otra vez desde el principio. ¿Veis? 10.09, ahora tengo a la 10.09 y ya está. Y el otro, el C, es el alarma, el, es el, el contador de alarma. Cada vez que la alarma pita, se pone 0, 1, 2, 3. Y luego empieza otra vez el 0, 1, 2, 3. Porque 0, 1 y 2 va a pitar. Y el 3 no, porque es el, no se cumple la función. Y entonces recordad que salta al código trampa. Que pone alarm true, pero no hace ningún tone, por lo que no pita. Y entonces hacemos esa, esa trampa. Luego se pone en 0. Y esto es básicamente un pequeño debug que yo he puesto ahí en la pantalla para poder depurar mejor este reloj. Pues ya está chavales, esto ha sido todo, muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo y nada, espero Sergio que, que haya quedado resuelto tu duda porque lo puedes hacer así, simplemente a pelo, cogiendo del, del RTC con el Get Tire en la fecha y hora pues dices que tú quieres que a las 17.01 y si es menor a 20 segundos, a las 17.01 de menos de 20 segundos, es decir, de entre 0, 0 y 20 segundos Haga una función que esté dentro del if y si no, que haga una función que esté dentro del else si no tiene nada que ver con esa fecha y hora. Si no estamos en esa fecha y hora y estos minutos. No obstante, si solo quiere los minutos, quita esto y entonces solo si era 17 de 01, independientemente del número de segundos que hayan pasado, no importa, mientras estén 17 de 01, va a seguir ejecutando el if. Esto es lo que yo tengo que haber comentado de if de teor es igual o igual a 20, pues hace una cosa a la 8. Así que bueno, lo dicho, si no os ha quedado claro, pues esto es cuestión de que practiquéis descargarlo, abrirlo con Arduino Studio, montaros el Arduino como yo lo he montado y, eh, y ya está, ir toqueteando y punto. Y es lo que es la manera de poder entender cómo funciona este código. Yo entiendo que es mucho código, e igual no está bien explicado, pero ahí está el código, trastearlo, ver a ver qué hace, si hago esto o hago lo otro y ya está. <coughs> Y bueno, eh, también no os cortéis en preguntas si tenéis alguna duda sobre, oye amigo, ¿y esto por qué hace esto? ¿Y esto por qué tal? ¿Y esto por qué no sé qué? Lo otro tal. Pues preguntar, no os cortéis. Y si tenéis alguna idea para un siguiente proyecto, un, para un siguiente circuito útil de Arduino, decírmelo en la descripción. ¿De acuerdo? Así que nada, un placer como siempre haber estado aquí con vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao.